Welcome to today's feature on Herbert's Racing Pigeon Auction. This auction is showcasing 10 extraordinary pigeons from top breeders around the world. Here, you'll find pigeons bred for excellence, promising the potential to elevate your loft with unique bloodlines and competitive strength. Don't miss the opportunity to explore and bid on these select pigeons. You'll find all the details and auction link in the description below. Today, we highlight Andreas Trappa, one of Germany's most celebrated pigeon fanciers. Andreas discovered his passion for pigeons at the age of five, thanks to his grandparents who kept pigeons on their farm. This early exposure laid the foundation for his career, and just a few years later, he was racing his own pigeons. After years of dedication and rigorous breeding, his first major success came in 1989, marking the beginning of an extraordinary journey in pigeon racing. The pivotal year was 1998, when Andreas clinched both the German Championship and the World Cup. Since then, Andreas and his father Walter have dominated national and international pigeon sport, consistently leading the field. His loft in Konigsbachstein has become a beacon of success, known for its unparalleled quality. Andreas Trappa is relentless in his pursuit of excellence, constantly adding exceptional pigeons to his loft. He's won the German championship a remarkable seven times and has produced an impressive number of Olympic and ace pigeons. Known for his meticulous breeding methods and precise coaching, Andreas leaves nothing to chance. His pigeons consistently outperform, proving his status as one of the best pigeon breeders in Germany. Some of Andreas Trappa's most iconic pigeons, like Champ, Pokerface, Cassandra, and Skyfighter, have set records as national aces and Olympiad champions. His expertise in pigeon breeding and coaching makes him a formidable force in the sport. Andreas Trappa's legacy is built on dedication, strategy, and an unparalleled understanding of the pigeon sport. Let's take a closer look at three exceptional pigeons up for auction. Pigeon 1, Miss Firstly. Currently offered at 1,200 euros by ZLS from China. Miss Firstly has an impressive record, with top placements including first against 5,840 pigeons at 340 km and multiple podium finishes at distances ranging from 175 to 345 km. Her father, Silver667, is a proven breeder linked to the legendary Kittle lineage, while her mother descends from top winning lines like Pokerface and Miss Wells, who dominated races across various distances. This unique heritage gives Miss Firstly exceptional potential. Pigeon 2, Marviney. Marviney is currently offered at 1,200 euros by Amber Barbara from Malta. Bred for greatness, Marvini's father, Maverick, is a nine-time first prize winner and an Olympiad gold medalist. His pedigree includes champions like Cristiano and Gold Marie, known for multiple national and international wins. Marvini's genetic line combines elite race winning traits, promising incredible potential for future racing success. Pigeon 3, Daughter Pokerface. Currently available at 500 euros, offered by Ari from Germany. Daughter Pokerface has a remarkable bloodline, being the offspring of Pokerface, a celebrated champion and father to numerous winning pigeons, including the famed Skyfighter. With a lineage boasting pigeons like Champ and National 4, Daughter Pokerface has the pedigree of a top racer, perfect for anyone seeking to add strength to their loft.
If you're excited about these pigeons, check out the full auction and more details through the link in the description below. Remember to like, comment, and subscribe to stay updated on more auctions and pigeon content. Don't miss the chance to bring these extraordinary pigeons into your loft, bid now. This is here the poker face. Momentan unser beste Zuchtvogel. Auch uh, einer von unseren beste Reisetaube. Neunmal erste Konkurs gegen 3.000, 4.000 Taube Durchschnitt. Auf, auf, auf Olympi also Olympiade, zweitplatziert in der Mittelstrecke. Das ist quasi eine von der erfolgreichsten Taube, die bei uns auf der Schläge gesessen sind. Ähm, natürlich gucke ich auch auf bestimmte Merkmale, die eine Taube haben muss. Das ist der Flügel, das Werkzeug von jeder Taube, ganz normal. Sehe ich gern, dass die äußeren drei Schwingen nahezu gleich sind. Und da, ganz wichtig auch, dass hier hinten die Deckfedere, wenn der Flügel quasi in offenen Zustand ist, wie, wie sie praktisch im Flug fliegt, so, dass die Deckfedere richtig den Körper hin abdecken. Das ist ganz wichtig, weil manche Taube ist quasi hier ein Loch zwischen dem Körper und dem Flügel. Dann kann quasi hier die ganze äh, Luft, die er mit dem Flügel runterdrückt in der Flugfunktion, quasi ohne durchgehen und so. Dann habe ich natürlich auch gern, dass hier ohne das Brustbein relativ schön lang gleichmäßig verläuft und hinten auch gleichmäßig mit den Legebeinen abschließt. Dass da quasi keine äh, große Abstände sind zwischen den Legebeinen und dem Brustbein, das muss ein durchgängiges äh, Element im Grunde genommen sein. Die Muskulatur muss immer fein geschmeidig sein. Das habe ich auch gern, dass man sie gut äh, spürt, wenn man mit der Fingerkuppe drauf geht. Und das sind halt so die Merkmale. Der Rücken muss quasi auch eine schöne Linie sein mit dem Schwanz. Das kann man hier deutlich erkennen, dass bei der Taube ganz ausgeprägt ist. Der Schwanz soll auch praktisch immer in einer gerade Position stehen zum Rücken. So ist das im Grunde genommen die ideale Taub. In meiner ganzen Taubekarriere habe ich natürlich viele verschiedene Asttauben in der Hand gehabt, auch beurteilt und bin dann auch zu dem Schluss gekommen, dass es für keine Taube im Grunde genommen ein Patentrezept gibt, wie sie körperlich aussehen muss. Wichtig ist äh, die Orientierungsphase und die äh, Eigenschaft relativ lang die, die Fluggeschwindigkeit zu halten. Das hat natürlich auch immer mit einer gewissen Versorgung zu tun, ob der Körper den Zustand hat, dass er die Geschwindigkeit über längere Zeit halten kann. Da ist ja immer äh, quasi der Züchter mitverantwortlich. Die Basistaube, die Qualität von der Taube, der muss der Züchter dazu gucken, dass er sich die auf die Schläge holt, um auch erfolgreich an Wettbewerben halt teilnehmen zu können.